Hello friends, welcome to Kanda Chronicles. In the Namala Chiam Bona, crochet beginner series, a basic pattern anna, the pair granny square nana, upon the granny square angina chain on the noka. Granny square in yan chain of the thread thread lana chain, Padin and Yan at three in the thread didana, Dinata hook in the size of Varnatunda, six, seven, eight, a lengthy one point five to one point seven five. Now, I will hook a hook. 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 I will hook a ഒരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേഡ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെയിൻ സ്പേസ് വീണ്ടും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേഡ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ സ്പേസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടേബിൾ മാറ്റ് ഓ സ്കാർഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ കളറിലാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല കളറിലേ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഷീറ്റോ ടേബിൾ റണ്ണറോ ബ്ലാങ്കറ്റ്സോ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഏത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹുക്കിൽ ടൈറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ഈ ചെയിൻ ഈ സ്പേസിൽ നമുക്ക് നാല് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നാല് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പാറ്റേണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ നാല് ചെയിനെ അതായത് നാലാമത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിനെ ആദ്യത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം ഈ ഹുക്കിനെ ആദ്യത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ നൂല് ആദ്യത്തെൻ്റെ അകത്തൂടെ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെൻ്റെ അകത്തൂടെ എടുക്കുക ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ടായി ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ മൂ നമ്മളുടെ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് അപ്പം അതിന് ആദ്യമേ ഒരു മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് ഈ മൂന്ന് ചെയിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് അതായത് ഈ ചെയിനിലെ അല്ല ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷി സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പം ഡബിൾ ക്രോഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമേ നൂല് ഹുക്കിൽ ഒരു വട്ടം ചുറ്റുക ആ സ്പേസിലകത്തേക്ക് ഹുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചെയിനാണ് അതായത് മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു സ്പേസ് വീണ്ടും മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്
ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് വീണ്ടും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലസ്റ്റർ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ താഴെ വശം ചെയ്തു ഒരു കോർണർ ചെയ്തു ഒരു സൈഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത കോർണർ ചെയ്യാൻ പോണ അതിന് രണ്ട് ചെയിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ അതായത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചസ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ചെയിനിൻ്റെ റൗണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തേർഡ് ക്ലസ്റ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാ അടുത്ത കോർണർ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ നാലാമത്തെ സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് വശവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോർണറാണ് അതിന് രണ്ട് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ചെയിനിലെ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂല് വ നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള ചെയിനിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കോർണറിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റോ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് ഈ കോർണറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കോർണറിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്ററുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ഇപ്പം ഇത് അതായത് നമ്മളുടെ താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേളിലാണ് ഇത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കോർണറിലേക്കാണ് ഈ കോർണറിലാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ ഇവിടെ ഈ മെയിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിൽ ആ സ്റ്റിച്ചിൽ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ കോർണറിലേക്ക് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്പേസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നല്ല ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പം നടുക്ക് വന്നു നൂലെടുത്തു ഇനി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വലിച്ചെടുക്കാതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് 
ലാസ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ സ്പേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആണ് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് വീ ഈ കോർണറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ഇരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ കോർണറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ല സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഹൈറ്റൊന്നും കൂടിയിട്ടില്ല കോർണറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ആദ്യമേ മൂന്ന് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ കോർണറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോർണറിലെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്പേസിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോർണർ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കോർണർ എത്തി ഇവിടെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് ചെയിന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പം രണ്ട് കോർണർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോർണറുകൾ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് ചെയിന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൻ്റെ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെയിന് വീണ്ടും കോർണർ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് ചെയിന് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റർ ഇനി അടുത്ത സൈഡ് വന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെയിന് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കോർണർ വന്നു അത് രണ്ട് ചെയിൻ്റെ സ്പേസ് വന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ സ്പേസ് വന്നു ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്പേസിലെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെയിന് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്പേസിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക
നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോർണറിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെയും ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെയിന് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ മൂന്ന് ചെയിനിലെ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഞാൻ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ല അതായത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ്റെ മേളിലാണ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ തേർഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ കോർണറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ പാറ്റേണൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്ററിലെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ചെയ്ത് അതായത് ഇനി വരുന്ന റൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിംഗിൾ കളറുമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോർണറിൽ വന്ന് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളറ് മാ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർണറിൽ ഈ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് വേറെ കളർ ഇട്ടിട്ട് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ആ പാറ്റേൺ ഒരു അത് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ എളുപ്പം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം തേർഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലാണ് മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കോർണറിലേക്ക് വരിക ആദ്യത്തെ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർണറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക സ്ലിപ്പ് നോട്ട് തന്നെ ഇടണം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടരുത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ലെയറിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് വയ്ക്കും സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും വേറെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല ഈ സെയിം ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോർണറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഫസ്റ്റ് തേർഡ് റൗണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ചെയിനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാം ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റോയുടെ ഫസ്റ്റ് കം ക്ലസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോർണറിലേ ചെയ്തത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ചെയിൻ സ്പേസ് ഇടുക ഒന്ന് രണ്ട് ഈ സ്പേസിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലസ്റ്റർ സ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ സ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ സ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ സ്പേസ് ക്ലസ്റ്റർ സ്പേസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ സ്പേസിലും പിന്നെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ വീതമാണ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനിയത്തെ സെക്കൻഡ് റോ തൊട്ട് ഇനി തേർഡ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഫുൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഓരോ ചെയിൻ ടു സ്പേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ വരും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ചെയ്യാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെയിന് അടുത്ത ക്ലസ്റ്റർ ഇനി ഈ താഴത്തെ ഈ ക്ലസ്റ്
വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക അന്നേരം അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു വൺ ചെയിൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്യാം അവിടെ ഇനി വീണ്ടും താഴെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെയിന് സ്പേസ് വരുമ്പം ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ ടു സ്പേസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു മൂന്ന് ചെയിൻ ടു ചെയ്യാം രണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോർണർ ചെയ്തു ഒരു സൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോർണർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ മൂ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെയിൻ ഇടുക ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഇടുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ ഇടുക ഇനി കോർണർ ചെയിൻ ടു സ്പേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ കോർണറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചെയിന് അടുത്തൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിൽ വന്നു അവിടെ ഒരു ചെയിന് അടുത്തൊരു സ്പെയിൻ സ്പേസ് വന്നു അവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ്റ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈനൽ കോർണറാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ചെയിന് അവിടെ തന്നെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ കൂടെ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ വന്ന് അവിടെ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഈ സ്റ്റിച്ചിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ ചെയിനാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ തേർഡ് റോ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ആണ് ഞാനിതിപ്പം മൂ ഇത് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പാറ്റേൺ ആണത് നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ടേബിൾ മാറ്റിൻ്റെ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഈ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പാറ്റേൺ ആണ് അതായത് ആദ്യമേ ഒരു സർക്കിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ രണ്ട് ചെയിന് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ ക്ലസ്റ്റർ രണ്ട് ചെയിന് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിന് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രണ്ട് ചെയിൻ്റെ സ്പേസിലും രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ താഴത്തെ ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിലും ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിന് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിന് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യുക ഇനിയത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഉള്ള പാറ്റേൺ ഇത് തന്നെ അതായത് ചെയിൻ ടു സ്പേസിൽ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ വൺ സ്പേസിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചെയിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിനി പാറ്റേൺ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിന് വേറെ പല പാറ്റേണുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പല പാറ്റേണിലുള്ള ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും വലു ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പം ഇതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നാല് റോയും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല പല ഗ്രാനി സ്ക്വയറിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റോ സ്കാർഫോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടെ ഉണ്ട് കാൻഡ ക്രോണിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വേറൊരു പാറ്റേണുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ